。打开水龙头就有烧酒，好有趣哦！哇，好大颗哦！看我的脸都切一半了，总共是一二三四五六七八九十十颗。我第一次这样吃，好吃哎！我来日本那么多次没有吃过这样子。嗯，好好吃，它好鲜哦、喔。嗯，我应该之后还会自己再，你要自己再。对，好吃，好吃。嗯，哦，好舒服啊，太软嫩，你看要爆浆了，你看。台湾的最大颗呢，大概是这个的、欸、四分之一大颗，好大颗，真好，干杯，干杯，干杯，拜拜。有酒的味道，好香哦、喔。哇，这个也是吃到饱哎、欸。为什么一家卖鹅啊，吃到饱的店牛舌也那么好吃？真的很厉害，什么都好吃。它除了上面有一块很鲜美的海胆以外啊，它里面呢还是拌着海胆酱。整颗饭团都是黄橙橙的，上面铺了满满的鲑鱼来，不只是满满的，而且还铺的厚厚的。这个也是无限加点，吃到饱。嗨，我是保罗。嗨，我是路。我们是旅行优先。Uh -huh. 我们今天来到了志板健富站，阿、yeah. 卡扎卡米奇 K， 第一次来这个站哦。我们来这里干嘛？来吃你喜欢吃的。我们这次呢要来吃牡蛎吃到饱，鹅啊吃到饱，生蚝吃到饱，而且是高品质的生蚝哦。对，日本各地的。这次呢我们要请到一个特别来宾，就是布丁吗？<笑>布丁会不会有人大家都看腻了？没有，我们这次请到的特别来宾呢不是美女了，是一个帅哥,哥，就是拜拜。嗨，我是呆。呆呆住在东京，在工东京工作，好厉害哟、哦！在东京工作压力会很大吗？我的话还好，因为我很坏，有点凶，所以说我喜欢那个日本的那些不成文的规定。哦，我走我自己这一套，所以还好。但是如果在日资的话，就会压力很大。你是做哪方面的？不动产的，不动产的。所以来东京买房子要来找你哦。可以找我啊。好，那等我们频道做起来，存到钱，我们就搬到东京来。频道冲很快了，真的吗？啊、<笑>还是要靠大家的帮忙，大家帮我们。观看这样子，那你们怎么想要宣传频道或者是 IG？IG IG 跟频道都可以看，那、okay. 啊、欢迎打在这边，在<笑>他的频道跟 IG 这边，等、啊、下比我们红很多，没有没有，等下比我们红，我们是不细的。<笑>好，那我们现在就来去吃海产喽 ，Go Go Go！ 就直接扫那个 QR code 就可以点了。好，扫 QR code 点餐。还有 WiFi。对，它的网络不好。有十二种类跟全的。十个的话，我们一个人吃五个嘛。他们的那个农民后台的规则其实有点复杂，就是前三十分钟是不用钱的，然后后十五分钟就是会自动延长加一百四十九元，一定是要全桌的人一起延长。你要停止喝到饱的话，再跟店员说就可以了。嗯但是要提前五分钟前这样子，如果发生喝太多、呕吐的情况下的话，会收三万元的清洁费。烧酒的话是直接从水龙头打开，打开水龙头就有烧酒，好有趣哦！水龙头出来是烧酒是喝到饱没有错，但是呢，这个要另外付费的，就是套酒哎，就是让你的烧酒有味道的。然后你喜欢什么味道，你就去冰箱里面拿。然后这些的话呢，按照上面的价格标价。冰块第一桶是不用收费的，然后之后要加的话是两百块日币。来，干杯！ Yeah, yeah. 好喝，酱一大杯啊，套酒的那个啊，也要加一整瓶下去，刚才稍微会有点味道。其实刚好差不多，就是一瓶，然后再加整杯的酒，浓度刚刚好。因为这边呢算是居酒屋，所以开始都会送上小菜，不过这小菜是要收费的。这个它看起来很厉害，你可以把它想成服务费，再送你一个小点心，迫不及待了，看起来很好吃哎。好大颗哦，一大大颗吗？嗯嗯嗯嗯，好吃啊！这个是我点的，叫做爆炸的香菜。我以前在台湾其实不吃香菜，啊是啊，对。然后我是来了日本之后才去吃。日本人喜欢吃香菜是是，日本人很爱吃香菜，有点爱到有点太夸张。有些餐厅会有只有香菜的沙拉，哎、嗯，它调味不错，很香，像一些香油啦、一些醋啦、胡麻油之类的。嗯嗯，很好吃哎，很香，调味调的
很好吃。它其实不完全是香菜啦，还有其他的菜类，有莴苣啊什么的，里面还要撒上一些海苔，好吃哎！我来日本那么多次没有吃过这样子。有个东西可能日台湾没有，叫水菜，水饺，这个这叫水菜，台湾没有的。这个是北海道后岸产，然后顺时针，这是北海道的先凤子，这是北海道的左旅尖，岩手县的大船渡，然后这是岩手县的山田，岩手县的广田，宫城县的至金川，宫城县的松岛，广岛县的大黑神岛，兵库县的至金，总共是一二三四五六七八九十十颗，我没有这样子吃过，真的生吃日式，我先来试一下这颗好了，好紧张。我通常吃鹅啊，都是吃熟的。其实我们应该也吃不出来哪里不一样吧？对。哇，好大颗哦！看、啊、我的脸都切一半了，是哦。嗯嗯、什么？很甜，很好吃，没有冰味。我第一次这样吃，很好吃哎。大金猫。嗯，好好吃，好好鲜哦。嗯，再一颗，接下来吃个这个是岩手县的大船肚，看看是有什么不一样。其实味道会有一点纤维的不一样，是吗？一点点啊，但吃起来都是很鲜甜，然后很牛奶香气的那种。嗯，好吃，岩手县的也好吃。好棒哦，好吃吗？好吃吗？有一点点不一样，有一点点不一样。对，好啊，说哪里不一样，我们也不是专家，所以吃不出来。但是每一颗都好吃，好吃。加点瓦萨比。嗯，你加瓦萨比也好吃，清爽呛辣，好吃。你看这生蚝就是那么大颗，那么肥哦，然后都没有任何的加工，没有煮过，没有任何的其他调味，可以这样子享受，可以这样子吃，就表示它真的很新鲜，很甜美，这样不会让人家说。嗯、完全不会，你要不要吃吃一颗？搞不好你以后就爱上。我觉得那个海鲜的腥味很少，它会有海味，但是不会是腥味。你就是用吸的，就这样。<笑>你喜欢吃瓦萨比吗？如果你怕的话，你再加一点点瓦萨比。加一点瓦萨比，不要想太多，把它当做是在热牛奶糖、牛奶软糖的感觉。好，来吃一下。<笑>那首表情还可以啊，还可以，好不好吃？但是不会让你觉得恶心想吐，对不对？不会，不会恶心想吐。那我跟你说，你再吃个两三颗以后啊，你就会开始觉得它是美味的东西。OK， 保罗的哈基妈妈是的。我觉得刚刚那个小菜这样子会有一点味道啊、嗯，因为这个不会，因为它是生蚝，所以它必须要非常的新鲜，不要有味道。它有点味道，它就会坏掉了。因为平常用煮的的话，它还可以加一些调味白。一些不好的味道盖过去，那那个生蚝的部分啊，它就没有办法去做一些处理或者是加调味料去盖过它的一些腥味，所以它必须要是鲜甜好吃的，好好吃哦！喜欢吃生蚝的小旅伴们，你们一定要来这一家，真是太爽。很好吃哦，我觉得可以再吃更多。我应该之后还会自己再来，你要自己再来。对，要吃要吃。好，现在要来吃这个炸牡蛎了。希望这个炸牡蛎的质量跟刚刚那个生蚝一样的美，一样的赞。嗯，哦，好舒服啊。嗯，太软嫩，你看要爆浆了，你看。接下来我要吃的这个是奶油炒牡蛎，我觉得它的鹅啊都好大颗哦，真的不像在台湾，如果你叫一盘什么什么鹅啊什么什么鹅啊，那鹅啊都小小。小颗的，台湾的最大颗呢，大概是这个的诶、欸，四分之一大颗。那这边你看，好大哦、喔，哇，今天真的好享受哦、喔。嗯嗯,嗯，它就是啊，沾了薄薄的粉，然后用奶油去稍微煎炒过，这样很好吃哎，很甜，奶油的油味也很香。嗯，哇，好厉害哦、嗯！它里面就是有点生生的生蚝，然后面再炸过，然后再裹奶油，然、嗯、后有三种味道在里面，其实味道啊跟口感都很棒。而且我在台湾没吃过，没有在台湾有吃過没有做类似的，但很好吃。对哦，你可以，我觉得可以，我什么都可以吃，你连生蚝都吃了，没进行的，它真的没有海鲜味。嗯，那我这可以吃吗？可以吃，你家在问的咖啡的店啊。要不要吃啊？吐出来的话，这一餐都算你的。好，好，好，好，赶快啦！我们是有段时间的呢。超好吃，对不对？以后他要跟我抢牡蛎吃，那你就一直来这里啊，反正吃到饱。那我们来把这个三种烤牡蛎吃一下，我们来干杯一下，生蚝干杯吗？生蚝干杯，耶，干杯，干杯，拜。
嗯，好吃好吃。我觉得如果不敢吃海鲜的人，或者是朋友，他可以先从这边开始试，因为它多了很多调味料的关系，然后又是半生的关系，所以那些调味料其实会让你的味觉更丰富，然后再从慢慢从生食试，嗯，感觉更好。好了，你吃你的唐扬炸鸡啦。对啊。<笑>接下来要吃这个日式唐扬炸鸡，好大一块，是为了保罗加点，来吃一下。嗯，调味蛮不错的，肉也蛮鲜嫩的，蛮好吃的、啊。但是因为这边呢，主要是专攻牡蛎的，我大概这个只会吃一块。你可以吃。好，那我吃牡蛎。嗯。接下来要吃的这个是炸的厚切火腿，好厚、哦，它有附上酱汁，还有黄色的芥末。你先吃个原味的。嗯嗯，好吃，加点瓦莎比，然后再沾点酱汁。这一家啊，其实同伴也不吃海鲜的，然后不敢吃辣的，这边也有很多其他的熟食料理可以吃，也是很好吃的。嗯，好吃。嗯，这个是醉虾，有酒的味道，香哦。哇，而且这个也是吃到饱哎、欸，好爽哦。来，给妈。嗯，好吃。我刚刚吸的那个虾头，觉得很棒。它是用酒去腌的，然后还有加一些它的调味，很棒。嗯嗯嗯嗯，哦，好好吃哦。它这是用腌的方式把它腌熟。对，好好吃哦，好吃的好好吃哦。我留一小段给你吃一看。好吃，哎，反正我如果不敢吃海鲜，都觉得好吃的话，他都不敢吃海鲜，宝宝不敢吃，他不吃什么东西，他海鲜不吃啊，生鱼片、尾鱼、鲑鱼什么都不吃，鱼卵都不吃啊，蔬菜呢？青椒吃，青椒吃，三色豆，三色豆还好，不喜欢，但是他敢吃，那豆，那豆我不敢吃、欸，有一个味道，是因为没有拌过的关系吗？那个我看到日本人这样一直搅一直搅，越拌味道会越重啊，是，所以一样，那个我真的不喜欢，少数我不敢吃的食物。接下来我要吃的这个啊，就是吃虾蛋黄酱的这一道菜，我觉得有点像是我们那个什么凤梨虾球那种感觉。不过啊，重点是它非常大一只，等一下就吃到饱了。嗯，好吃哎，它虾子真的很大只，而且非常的鲜甜，好吃好吃。我要吃我要吃我要吃，你要吃耶！这个保罗也敢吃啊，凤梨虾球。嗯，都凤梨虾球，很好，这虾子很大只的凤梨虾球，很完整的凤梨虾球。它尾巴也炸得很酥脆。我觉得吃到现在为止啊，我最想要点的是那个奶油炒牡蛎，还有生牡蛎，奶油炸牡蛎跟醉虾啊，还有醉虾，醉虾都好好吃。还有第一盘生蚝，很好吃。等一下要点，吃到饱的好处就是啊，你吃到哪一道菜觉得不错，你还可以再加点。我觉得我们就是要有点策略性，就是你大概菜色吃到一半之后，你就要再加点。等你全部吃完的时候，它新的菜就上了。这家吃到饱的上菜算快了，有些日本店的话，它是。会上了一轮之后，第二轮就会非常非常的慢，所以其实可以边吃边叫会好。它是选那里面有一个再来一份，就是你按下去之后，你前面点的那些就再出现一次，你就不用再一个一个加点了。然后你只要把不想要再吃的啊，把它删除掉，数量要增加的、要修改的，你再按修改就好了，蛮方便的。我来吃一下这个牛舌啊，嗯，它一盘摆在那里，我觉得很碍眼。这个是生拌牛舌，我觉得它牛舌感觉很嫩，希望是看起来的那个样子。嗯，好吃好吃，好吃，很滑很嫩，酱汁又够味，牛舌的香气啊，还有它的滑嫩的口感啊，很好吃、啊。为什么一家卖鹅啊，吃到饱的店牛舌也那么好吃、啊？这样厉害，什么都好吃。哎、啊欸，我本来觉得啊，这个海胆烤饭团是拿来占位的，我连甩都不想甩它，不想理它。可是它真的很好吃，而且是真材实料的。你看，它除了上面有一块很鲜美的海胆以外啊，它里面呢还是拌着海。海胆酱，整颗饭团都是黄橙橙的，而且吃起来那个海胆味非常的浓郁，非常好吃，很厉害哎！海胆很香，它不会烤的样子，它就熟了，它的鲜味还是在。它烤肉好厉害哦，嗯，皮是脆的，然后里面还粒粒分明。它附很多的海苔，可以来包着饭吃。嗯嗯嗯，满、嗯、嘴都是海胆的香味。如果你是大胃王，为了空间还够的话，我觉得可以点这个海胆烤饭团，很赞，吃到饱的，可以吃十颗。不过要点菜的时候还是要小心一点，不能点。太多不能讲超过你的时间，他每剩下一个啊，吃不完啊，都要收五百块日币。这个是鲑鱼软盖饭，这个也是无限加点吃到饱，上面铺了满满的鲑鱼软。嗯嗯，没想到这个鲑鱼软也是吃到饱的，很好吃哎、欸，真的好吃好吃，我觉得你应该也会很爱，我好爱鲑鱼软，很好吃哎、欸。
吃。嗯，鲑鱼卵其实不便宜，对不对？对，鲑鱼好好吃哦，而且铺的满满的，嗯，不只是满满的，而且它铺的厚厚的，超级厚的，好好吃哦。我觉得这一餐其实吃的蛮满足的，用餐的方式啊，计费方式什么的，就跟我们一般吃过的都不一样，在台湾吃的不一样，然后在日本来那么多次了，也没有这样子吃过，很特别，很好吃。我也是第一次遇到把酒收走的，他不给你那个杯子，但是如果你能不能后代的。喝到饱停止的话，他会把酒杯收走，这样子，所以你就要把它喝完，把杯收走，或者说你快结束的时候就可以赶紧收了，可以省个四五四百块五百块左右。它至少应该是把这个水龙头封起来就好了。它打开有东西出来吗？有了，它这个随时都会有的。哦，那就是借由把你的酒杯收走，这样你不能再讲。那我可以用。哎、欸，这样子怎么样？用热接。<笑>那我们现在要来尽情的享受喽。嗯终于吃完了呀，好饱哦，太饱！我要说一下实话，就是啊，第二轮的时候呢，千万不要得意忘形，点太多，不然后面会吃不完。而且他一盘菜如果吃不完，要收五百块日币的罚款。也有可能是因为第一轮觉得太好吃了，所以第二轮不小心就想要再吃的，就会再点一次。但是其实呢，对我的食量来讲，我觉得吃过一轮之后就觉得嗯有点满了，真的非常非常好吃的。再点第二个差不多。对对对对对，其实我觉得来这边也可以单点，单点也不错。我看蛮多客人是单点的。对对对对对，他客人很多，然后你可以参考我们今天所吃的，然后你觉得你还蛮想吃的，你就用单点的方式，这样也不会太浪费，也不会花太多的钱，这样可以推推推。那今天这一家卡基鲁牡蛎吃到饱呢，这一集呢就到这边了。喜欢我们节目的小旅伴呢，可以按赞、订阅、加开小铃铛，也可以分享给你喜欢日本的朋友哦，还可以给我们超级感谢，当做是鼓励哦。然后资讯栏有今天所有需要的资讯，还有一些我们旅行优先专属的优惠，然后有兴趣的话。可以前往资讯栏那边去查询，也可以去追踪我的频道，在这边，在这边。对，东京最帅的，没有没有没有，还有最后指教的这样。嗯，好，那今天的影片就到这边喽，拜拜，拜拜拜。